안녕하세요, EIK 구독자 여러분. Hello and welcome to my EIK subscribers. 오, 여기도 방 조금 소리 울리네요. This room also is a little echoey. Sorry about that. Maybe if I'm a little closer, the sound quality will be a little bit better. Um, 오늘 그 무선 마이크 안 타고 나왔습니다. 원래 실내에서 when you film indoors. 보통 실내에서 촬영할 때 무선 마이크 안 써도 되잖아요. 특히 여기 이렇게 좁은 공간, 그 배경 뭐 소리 없잖아요. There's not a lot of background noise. 근데 여기 다 나무와 유리로 되어 있어서 그런지 되게 소리 많이 울려요. It's very echoey. 또는 우리 the room is boomy, boomy. 그 의성어 boom 있잖아요. So the room is a little boomy, but 어쩔 수 없습니다. 아무튼. 오늘 그 한국인 학습자 아, 가장 흔히 하는 영어 실수 중 하나 살펴보려고 합니다. 그래서 so 사실 그 제일 흔히 들리는 실수 아, 아마 저번에 배운 것처럼 actually 이렇게 지나치게 많이 쓰는 거 원래 의미에서 좀 벗어난 용법으로 쓰는 거 아니면은 drunken you were so drunken 그것도 문법에 안 맞고 아니면은 이런 것도 dear my friends 아, 그것도 문법에 안 맞습니다. 왜 그런지 알고 싶으시면은 제 옛날 강의 아니면 사이트 가시면은 섬세한 설명 있는데요. 아, 거기 가셔서 보시면 되고 오늘 진짜 빈도 높게 들리는 또 다른 실수 살펴보려고 합니다. So this is the first time 그리고 그 문장 완성하는 방식. So 원어민들이 아, this is 예를 들어서 여기 서울 시내 온 곳은 처음이에요. 그러면은 얘기할 수 있는 방법 지금 세개 살펴볼까요? 그 중에 맞는 거 살펴봅시다. This is the first time for me to come to downtown. This is the first time I'm coming to downtown. So 부정사 아니면은 ing형 아니면 This is the first time I've been downtown. 그세 중에 오늘 그 시내 처음으로 와봤어요. 지금 시내 와 있고 처음이에요. 처음 서울 시내 와봤어요. 그러면은 요 지금 와 있고 그러면 뭐예요? 원어민들이 거의 100명 중에 한 98, 99명 현재 완료형 씁니다. 그래서 so, 특히 어떤 경험 어, 있거나 없거나 아니면은 처음입니다. 원어민들이 얘기할 때 우리 현재 완료형 씁니다. 그래서 so, 제말 이렇게 어, 믿지 못할 것 같으면은 그냥 Cambridge 그 유명한 영어 문법 책 있잖아요. 몇 페이지였는지 모르겠지만 이렇게 나옵니다. When native speakers uh, discuss the first time. The first experience of doing something, they use present perfect tense. 이라고 나옵니다. So, 이거는 외국인 입장으로 보면은 조금 왜 현재 완료형 쓰는지 조금 이해 안갈 수도 있는데, 아, 그냥 언어 원래 그렇잖아요. 그 <웃음> 사람들이 하나는 틀리고 하나는 아, 맞고 그런 거 떠나서. 그냥 원어민들이 거의 다 이렇게 말한다고 그냥 생각하시면 될것 같아요. 그냥 한국어도 마찬가지고 가끔 이렇게 이해 안 가는 문법도 있습니다. 한국어 배웠을 때. 아, uh, okay, so 이것도 해볼까요? So 김치 지금 먹고 있다고 쳐요. So let's pretend for a moment we're eating kimchi together. But it's my first time. 나한테. 처음이에요. 그러면은 같이 한국인 친구하고 같이 먹고 있어요. 다, 다, 당연히 다른 사람들이 다 김치 먹어보는 것은 처음 아닐 거 아니에요. 근데 저한테만 처음이에요. 그러면은 원어민처럼 지금 김치 먹어보는 것은 처음이에요. 지금 처음이에요. 그러면은 영어로 뭐예요? 세 가지 방법. This is the first time for me to eat 김치. 부정사 식으로 to plus 동사 아니면은 This is my first time eating kimchi. 아니면은 This is the first time I've eaten kimchi. 또는 I've ever eaten kimchi. Okay, so 이것도 원어민한테 물어보시면은 거의 
거의 100% 97-98% 현재 완료형 완료형 쓸 거예요. So this is the first time I've ever eaten kimchi. 근데 사실 그 ever 약간 중복적이기는 해요. 왜냐면은 이미 현재 완료형 그 역할 해주는 거예요. 평생 처음이다. 그러면은 this is the first time I've been here. 충분한데 원어민들이 구어체로 조금 더 강조하고 싶으니까 the first time I've ever 진짜 많이 씁니다. So this is the first time I've ever been downtown. This is the first time I've ever eaten kimchi. This is the first time I've ever spoken Korean. This is the first time I've ever spoken Korean in public. So 많은 사람 앞에서 한국어로 얘기하는 거 지금 처음이에요. This is the first time. So 학습자들이 아, 많이 쓰는 거 뭐냐면 to 진짜 많이 쓰죠. So this is the first time for me to come here. 그 언어 교환에서 도와드렸을 때 사람들이 진짜 많이 썼습니다. This is my first time to come here. Okay, so 원어민들이 this is 뭐 어떻게 할것 같아요? 여기서는 이거는 조금 어려운 질문인데 사실 어려운 문제이기는 해요. 왜냐면은 우리 come 이런 상황에서 안 쓰고 이다 있다 우리 씁니다. This is the first time I've ever been here. 아니면은 굳이 어려운 말 잠석하다 쓰고 싶으면은 This is the first time I've attended this meeting. 우리 잘안 쓰는 것은 This is the first time I've come here. 우리 잘안 써요. Okay, so 그런 것도 그냥 단어 선택 그것도 조금 더 원어민스러운 원어민 같은 영어 하고 싶으면은 원어민 단어 선택도 중요합니다. Alright, so 영어로 얘기할 때 아, 예, 아이브 많이 쓰고 Alright, 그 다음에 아, 이런 말도 있잖아요 The 대신에 The first time이라고 할수 있는데 My first time이라고 할 수도 있습니다 사실 이거는 언급할까 말까 고민하다가 조금 풍요로운 예문 되는 게더 나을 것 같아서 얘기합니다 근데 사실 오늘 my, the 말고 my 사용하고 싶으면은 this is my first time here 도 많이 씁니다. So 뒤에 아, 원어민처럼 오늘 여기 온 곳은 처음입니다. 그러면은 뒤에 사실 동사 안 쓰셔도 돼요. my 뒤에 그냥 here. This is my first time here. 그리고 물어볼 때 오늘 여기 처음이세요? Is this your first time here? 내 만약 the 쓰고 싶으면은 is this the first time you've been here? Is this the first time you've ever tried kimchi? Is this the first time you've ever uh, eaten kimchi or ever drunk soju? 이렇게 얘기하시면 되잖아요. Alright. Um, 근데 우리 이런 것도 있습니다. Uh, 과거 완료형. So 우리 지금까지 오늘 처음이다 영어 원어민처럼 말씀하고 싶으시면은 우리 현재 완료형 써야 된다는 거 배웠는데 조금 더 어려운 것은 그때 처음이었다. 지금은 그일 끝났지만 그때 서울 시내에 갔을 때 처음이었다. 근데 지금은 지난 일입니다. 그래서 지난 주말에 서울 시내 처음으로 다녀왔어요. 그때 갔을 때 처음이었다. 그러면 영어로 과거 완료형. 이제 다 끝난 일이니까. So it was, that time was, that was the first time I had ever been to downtown. So 과거, 그래서 had 들어가는 거잖아요. That was the first time he had ever been to Korea. 그때 왔을 때 그한테 처음이었어요. 한국 어거, right? 되게 프로인 것처럼 다 서울 지리 다 아는 것처럼 돌아다녔는데 사실 처음이었다, 알고 보니. So I just realized, 뒤늦게 알게 된 사실. I just realized that was actually, actually 이렇게 쓰시면 돼요. 왜냐면은 예, 예상치 못했던 일이니까 That was actually his first time in Seoul 진짜 서울 여기 토박이인 것처럼 He was getting around so well Just like a Seoul native So 어디 토박이 이렇게 하면은 저 같은 경우에 Denver 토박이니까 I'm a Denver native 근데 그 친구 한국어도 잘하고 주문도 잘하고 uh, I thought he was a Seoul native But I found out uh, that 
was his first time in Seoul. That was the first time he had ever been to Seoul. That was his first trip to Seoul. That was the first time he had ever traveled to Seoul. So, 자기 자신에 대해서 얘기할 때, that was the first time I had ever um, met a Korean person. 그때 한국인 만나보는 것은 처음이었다. Okay, so had been, had gone, 이렇게 had man, 만 놓으시면 됩니다. Alright, 그리고 많은 사람들은 uh, 그 현재 완료형, 완료형 돌아가서 uh, present perfect tense 쓰다가 사람들이 흔히 하는 실수 이렇게 진짜 많이 말합니다. I've been to the US in high school. 아니면은 I've been to the US when I was in elementary school. 이거는 안 됩니다. So 한국어로 얘기할 때 해본 적이 있다? Have you been abroad? No, I've never been abroad. 흑백, 가본 적이 있구나, 가본 적이 없는 사람. 경험 이렇게 나뉘잖아요. 영어도 마찬가지로 우리 얘기할 때 Have you been abroad? No, I've never been abroad. 이렇게 쓰는 거예요. 자기 경험에 대해서. 그래서 뒤에 기간이나 시간을 제한하는 말 들어가면 안 돼요. So, I've been to the US. 미국에 가본 적이 있다. 그거는 괜찮아요. 아니면은 I went to the US when I was in middle school. 시간 제한하는 줄 들어가면은 그 단순 관료형 simple past tense 쓰셔야 되고 그냥 가본 적이 있다 없다만 언급하실 때 그러면은 I've been to the US. Have you ever been abroad? 해외 가본 적이 없어요? 있어요? 그럼 물어볼 때 Have you been abroad? Yes, I've been abroad 괜찮은데 I've been abroad last year 안 됩니다. 이게 okay, 조금 어렵죠? 조금 오늘 우리 조금 수준이 높은 좀 문법 이렇게 살펴봤으니까 여러분 궁금한 거 있으면은 한동안 강의 올리고 나서 한 1시간, 2시간 동안 제가 댓글 다 답변해 드리겠습니다. 아, 요새 제가 하는 오디오 방송 이거는 유튜브잖아요. 근데 유튜브 만들기 전부터 아, 시작했던 팟캐스트도 있습니다. So, 애플 제품 쓰시면은 팟캐스트 앱 들어가셔서 English in Korean 자주 보시면 나오고 아, 안드로이드 쓰시면은 제 사이트에 가셔서 English in Korean Uh, .com 가셔서 podcast 페이지 누르시면 됩니다. Thanks everyone for stopping by this edition of the show and we'll see you again next time. Bye bye.